，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：肖战杨子再传恋情，同城一车引热议。近日，肖战与杨子的恋情再度成为网友关注的焦点。据媒体报道，两人在同一辆车上被目击，晚饭后分开，以免引起过多关注。该消息迅速引起网友热议和讨论，不少粉丝表示两人看起来很般配，希望他们能早日公开恋情。据了解，肖战与杨子曾合作电视剧《余生请多指教》，后因各自工作任务渐行渐远。然而，两人分手后的状态却成了无法回避的共同话题。不少网友表示，两人在电视剧中的 CP 感非常好，所以一直对两人的感情抱有期待和祝福。然而，事件爆发后，粉丝们的态度开始出现分歧。一些粉丝对肖战和杨子的感情表示鼓励和支持，并表示希望两人能够把握幸福；而另一些粉丝则对两人的恋情持怀疑和反对的态度，甚至有人表示不希望两人在一起。一起。对于此事，肖战和杨子均未做出官方回应。不过，不少娱乐圈人士认为，两个人坐同一辆车也不是很奇怪。应该不能证明他们之间确实有关系，而且娱乐圈中很多明星都会乘坐同一辆车出行，这只是他们保护隐私的一种手段。总的来说，肖战和杨子的关系还是一个谜。不管他们真的有没有关系，在演艺圈能保持良好的合作关系是非常难得的。期待肖战和杨子未来在各自领域取得更大的成功，也希望他们能继续做朋友或者更多。肖战和杨子同车密会。近日，细心的网友发现，杨子飞在上海乘坐的商务车是肖战从二零一九年开始使用的，连司机都是同一个人。合作过言情剧的两位流量明星，才貌双全，很难不让人联想到一些粉色泡泡。还有肖战和杨子的 CP 粉，猜测他们经常在这辆车里偷偷见面。双方粉丝都怀疑两人是不是真的在谈恋爱，纷纷跑到后台问小编。小编可以肯定地说，这个爱瓜是假的，不是肖战和杨子不喜欢对方，没有谈恋爱的可能，而是他们两个被捡来租了同一家公司的同一辆车，他们碰巧相同是很常见的，公司不可能只租一个明星，以免一人猜疑。自从上次绯闻曝光后，杨子就对男女相处格外谨慎。他现在忙于转型发展，无暇考虑感情问题。至于肖战，他的粉丝太多了，为了减少自己和他人不必要的麻烦，他很少和圈内的女艺人交往。他目前也是专注于事业，最近也没有想过谈恋爱。零二，肖战两年前被删的综艺片段外泄，杨迪强硬表态，贾玲高情商解围。一位圈内大 V 爆料，肖战两年前参加综艺节目，片段被删。从视频来看，肖战先是按照导演的要求去厨房做了炸鸡翅。当时天气很热，肖战在厨房做鸡翅的时候汗流浃背。客人都到了，肖战的鸡翅还没做好，周深就一直不耐烦地看着肖战在炉子外做鸡翅，转身和杨迪闲聊了几句，顿时两人追打起来。肖战很忙。但他们玩得很开心，场面十分热闹。肖战好久没有做饭了，心里也很紧张。为此，贾玲在场边安抚情绪。没想到杨迪突然说：“别把汗水滴进去。”然后周深说：“你担心什么？”最后，大汗淋漓的肖战不小心把一滴汗滴在了盘子上。情商高的贾玲立马出手相救，说：“这菜全由我包办。”肖战听到这句话，心里应该是暖暖的。二零一五年，肖战参加浙江卫视综艺节目《燃烧的少年》，随后以 X 九少年团歌手身份正式出道。二零一九年，肖战出演古装仙侠剧《陈情令》中的魏无羡一角，圈粉无数。剧中的他性格刚毅，不愿被束缚，不喜欢墨守成规。非科班出身的肖战将魏无羡的一生演绎得淋漓尽致，给观众留下了深刻的印象，名气大增，一跃成为顶梁柱。肖战凭借该剧获得华鼎奖、中国百强电视剧最佳新演员奖。肖战走红了，有了奖项的加持，以后在娱乐圈的发展应该会很顺利，不用担心没有资源和人脉。没想到肖战却遭遇了震惊整个娱乐圈的二二七事件。
，粉丝的所作所为引发舆论沸腾，一时间外界的目光聚焦在肖战身上，让他的人气跌到谷底，重回十八线。据说这档背山综艺也是肖战在经历黑粉攻击后参与的一档节目。由此可见，并不是肖战有多勤奋，而是他懂得抓住这样难得的机会，展现自己好的一面，希望能给观众留下好印象。今年二月，肖战受 Gucci 和 t o d s 总部邀请到意大利看秀。肖战与 Vogue 美联社品牌 CEO 时尚大魔王坐在一排，真是太神奇了。他们交流。肖战的出现引来外媒争相报道，可见他在国外的知名度是相当高的。前不久的微博之夜，肖战、刘亦菲、张若昀三人一起获得了年度优质演员奖。这个奖项不仅给了肖战更多的信心，人气也逐渐回升。肖战和杨紫合作制作《余生，请多多指教》后，传出两人相恋。四月一十九日，杨紫乘坐了肖战用过的车。消息一出。迅速引发热议，目前尚不清楚两人是否相爱。截至目前，两人都没有回应。说起杨迪，他曾发誓要娶相恋多年的女友，并声称离不开她。今年一月，杨迪正式宣布单身。消息传出后，一片哗然，人们纷纷吐槽杨迪的女朋友。随着舆论的不断发酵，杨迪回应称：“我们两个人多年来一直很亲密，虽然没有结婚。”但已经结婚了，这次分手无异于离婚。我们的关系早就亲如一家了，以后会在合理的范围内互相照顾。娱乐圈明星夫妻分手复合早已是家常便饭，但杨迪与女友的分手让他的口碑一落千丈。杨迪说一套做一套，为自己的话负责。虞姬近日爆料，杨迪已有新女友，两人是在该男子与前任分手之前认识的。现在这个女人已经接替了前任的工作，成为了杨迪的私人助理。是否属实，外界不得而知。肖战出生于一九九一年，出道短短几年，经历了人生的大起大落，可想而知，他在娱乐圈发展压力很大。从肖战今年的状态来看，事业很不错，话题也增加了。零四，杨洋洋嫂子暗又添，更多与王楚然恋爱细节被网友扒出。明星的地下恋情一直是媒体和公众关注的热点，很多明星出现在公众面前都是别有用心的，因为他们不想被拍到和自己的地下情人在一起。近日，杨洋和王楚然的恋情再次被曝光，网友发现，除了同款手机壳，两人连袜子都一样。有人开玩笑说，王楚然的袜子是直接从杨洋的衣橱里拿的。再加上同款墨镜，以及两人疑似一起去马尔代夫旅游的照片，让不少网友都认为他们已经是一对定档情侣了。当然，也有粉丝在努力为他们澄清，但还是有很多人早在愚人节就已经注意到了两人的关系。当时，杨洋的一些照片中不仅有王楚然，还有其他绯闻女友。随后，另一位粉丝在自己的社交媒体上晒出了一张一男一女的合照。两人虽然都穿着滑雪服，但仔细看就会发现，王楚然的红指甲和男人的痣和杨洋,洋的位置是一样的，一模一样。近日，甚至有人匿名爆料，杨洋,洋和王楚然已经领了结婚证。虽然这个消息听起来有些荒唐，但他们的未来依然充满了变数。杨洋,洋出道这么多年，经历过不少假绯闻，但他从来没有公开承认过。他们的恋情也可能像别人一样悄无声息的开始，默默的结束。地下恋情的真相往往会在某个时候揭晓，这是因为名人的生活被无数人跟踪，尤其是媒体的跟进报道，让地下恋情越来越难以掩饰。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。